ఐదో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి తీసుకుందాం యహోవా నీవు మమ్ములను నీ తట్టునకు తిప్పిన ఎడలా మేము తిరిగదము మా పూర్వపు స్థితిని మరలా మాకు కలగ చేయి ప్రభ మేము పూర్వము ఏ రీతిగా నీ సన్నిధిలో నడుచుకున్నామయ్యా మా శ్రమలలో వేదనలో మాకు ఆదరణ కలిగినప్పుడు మమ్ములను నీ వాక్కును పంపి మాకు సహాయం చేసి రక్షించిన దినములను జ్ఞాపకం చేయయా మాకు ఆ పూర్వపు ఆ ప్రేమ ఆ మొదటి స్థితి మాకు మరలా దయచే ప్రభ అని ఎవరు అడుగుతున్నారు చెప్పండి దేవుని తట్టు తిరిగి ఉన్న ప్రజలు తప్పిపోయిన వారు శ్రమలలో వేదనలో వారి దుఃఖము వారికి ఓదార్చే వారు లేని సమయంలో వారు అంటున్నారు అదే వాక్యం విలాపు పదిహేనులో చూడండి సంతోషము మా హృదయములను సంతోషము విడిచిపోయాను హృదయాలను విడిచిపోయాను నాట్యము దుఃఖముగా నాట్యము దుఃఖముగా మార్చబడి ఉన్నది మార్చబడి ఉన్నది ప్రభు మా తల మీద నుండి మా తల మీద నుండి కిరీటములు పడిపోయాను పడిపోయి ప్రభు పాపము చేసి ఉన్నాము మేము పాపము చేసి ఉన్నాము శ్రమ మాకు శ్రమ కలిగిందయ్యా ఎందుకంటే సంతోషము మా హృదయం మా హృదయాలలో నుంచి వెళ్ళిపోయిందయ్యా ఈరోజు మాకు యహోవా మమ్ములను మరలా నీ తట్టు తిప్పితే ఆ మాకున్న పూర్వపు స్థితిని ఆ ప్రేమను ఆ మొదటి ఆ ప్రవర్తన మాకు దయచే ప్రభ ఈరోజు మా జీవితంలో శ్రమలు వేదనలు మమ్మల్ని ఏం చేసినాయి చెప్పండి ఈరోజు నీ సన్నిధికి దూరముగా చేస్తున్నాయ్యా కనుక నీవు మాట్లాడింది వినలేదయ్యా నీవు మమ్మలను గద్దించినప్పుడు మేము నీ మాటను తోసివేశామయ్యా ఈరోజు మా సంతోషము మాలో ఉన్న సంతోషము మా హృదయాన్ని విడిసి వెళ్ళిపోయిందయ్యా ఈరోజు నాట్యము లేదు దుఃఖము లేదు మయా మా హృదయాలలో ఆ సంతోషము మమ్మల్ని అందరినీ దూరం చేసిందయ్యా మా తల మీద నున్న కిరీటాలు ఆనందం సంతోషం ఈరోజు ఏమైంది చెప్పండి పడిపోయింది ప్రభ మాకు మా పూర్వపు స్థితిని మరకు మరలా దయచేయండి దేవునికి సోద్రము అలయ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు చెప్పండి దేవుడు వారి హృదయాలు సంతోషం విడిసి పోకమును వారు ఈరోజు తాగుము తినుము సుఖించుము అనేక సంవత్సరాలుగా ఆనందిస్తున్నా అని అనేక సంవత్సరాలకు సరిపడ ఆనందాన్ని ఉన్నది అని సంతోషించే వారితో దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఎందుకంటే ఆనాటి ప్రజలను ఆయన ఎంతగానో ప్రేమించాడు ఆ బిడ్డలకు సంతోషాన్ని సమాధానం కలగజేశాడు చూడండి యశ్యా గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో ఉష్ణములు వారు ఏ రీతిగా దూరం అయ్యారు చెప్పండి అయ్యో నమ్మకమైన నగరము నమ్మకమైన నగరము నగరము వేషాయనే వేషగా మారినే న్యాయముతో నిండి ఉండెను అది న్యాయముతో ఒకప్పుడు నిండి ఉండెను నిండి ఉండెను నీతి దానిలో నివసించెను దానిలో నివసించెను ఇప్పుడైతే ఇప్పుడైతే నరహంతకులు దానిలో నరహంతకులు దానిలో కాపురమున్నారు నీ వెండి మష్టాయను నీ వెండి అచ్చ ఆయను నీ ద్రాక్ష రసము నీ ద్రాక్ష రసము నీళ్లతో కలిసి చెడిపోయాను కలిసి చెడిపోయాను నీ అధికారులు నీ అధికారులు ద్రోహులు ద్రోహులు దొంగల సహవాసులు దొంగల సహవాసులు వారందరూ వారందరూ లంచము కోరుదురు లంచము కోరుదురు బహుమానములు కొరకు కనిపెట్టుదురు బహుమానముల కొరకు వారు కనిపెట్టుదురు కనిపెట్టుతున్నారు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి అయ్యో నమ్మకమైన నగరము ఏమైంది చెప్పండి వేష్యగా మారింది అది అది ఒకప్పుడు దానిలో నిండిన నీతి న్యాయములతో ఉన్నదంట 
ఆ నగరం ఆ నగరం ఒకప్పుడు నీతి న్యాయాలతో నిండి ఉన్నది దానిలో వెండి ఉన్నది బంగారం ఉన్నది అన్నీ సమృద్ధిగా ఉన్నాయి దానిలో ద్రాక్షారసము కావలసినవన్నీ దేవుడు అక్కడ ఏం చేశాడు చెప్పండి ఆశీర్వదించాడు ఆ నగరాన్ని ఆ నగరంలో ఉన్న ప్రజలను ఆయన ప్రేమించిన ప్రజలందరికీ కూడా ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చాడు అయితే అది ఏమైంది ఇప్పుడు అయితే అది దానిలో నరహంతకులు ఉన్నారు దానిలో కాపురం ఉన్నారు చూడండి ఇప్పుడైతే నరహంతకులు దానిలో ఇప్పుడైతే దానిలో నరహంతకులు కాపురం ఉన్నారు కాపురం ఉన్నారు వెండి మత్సాయను ఈ వెండి మత్స ఆయను ద్రాక్షారసము ద్రాక్షారసము నీళ్లతో కలిసి చెడిపోయాను లో కలిసి చెడిపోయింది అంటారు ఇప్పుడైతే దానిలో ఏముంది చెప్పండి ఒకప్పుడు నీతితో నిండుకొని ఉన్నదంట నీతి న్యాయములు ఉన్నాయి ఒకప్పుడు దానిలో ప్రేమ ఉన్నది ఒకప్పుడు దేవుడు అంటే భయం ఉన్నది ఒకప్పుడు ఆ గ్రామములో ఆ పట్టణములో ఆ మనుషులలో దేవుని భయం ఉన్నది ఇప్పుడైతే ఏముందో చెప్పండి అక్కడ నరహంతకులు ఉన్నారు దోచుకునే వారు ఉన్నారు మోసగాళ్ళు ఉన్నారు కనుక వారి హృదయాలు ఏమైనాయి చెప్పండి చెడిపోయిన వెండి మత్సపడింది నీ ద్రాక్షారసము నీటిలో కలిసిపోయింది నీ అధికారులు ద్రోహులు ద్రోహులు దొంగల సహవాసులు దొంగలకు నివాసమైందంట అక్కడ దొంగలకు నివాసం అయిపోయింది దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన బిడ్డలు అక్కడ అయ్యా ఈ రోజు నీ సన్నిధానంలో ఆనాడు సంతోషముతో ఆనందముతో ఉన్న మా హృదయాలలో ఆనందం మరలా తిరిగి మాకు దయచే ప్రభు మా పూర్వపు స్థితి మరలా మాకు కలగ చేయ్యా ఇప్పుడైతే మా హృదయాలలో ఏముంది చెప్పండి దురాశలు అలాగే నరహత్యలు ఈ హృదయంలో ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి రకరకాలైన ఈక్షలు అసూయలు వేషములు మత్సరములు ఆ పట్టణంలో ఏమున్నాయి చెప్పండి చుట్టుకొని ఉన్నాయి కనుక దానిలో ఇక్కడ నీతి లేదు ఏముంది చెప్పండి అన్యాయమే ఉన్నది కనుక దేవుడు అక్కడ దాన్ని శపించి వేశాడు దాన్ని ఏం చేశాడు చెప్పండి శాపానికి అప్పగిచ్చేశాడు అక్కడ ప్రజలు అంటున్నారు చూడండి యశా గ్రంథము నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయము పద్నాలుగో వాక్యములో అయితే సియోను అయితే సియోను యహోవా నన్ను విడిచిపెట్టి ఉన్నాడు నన్ను విడిచిపెట్టి ఉన్నాడని ప్రభు నన్ను మరిచి ఉన్నాడని నన్ను మరిసిపోయి ఉన్నాడని అనుకొనుచున్నది అనుకొనుస్తున్నది స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండా తన చంటి పిల్లను మరచున చంటి పిల్లలను మరుసున వారైనా మరచుదురు కానీ మరుసుదురు అక్కడ సియోను ఏమంటుంది చెప్పండి విడిచిపెట్టేశాడు నేను చెడిపోయాను ఈ లోకములో కలిసిపోయాను నా హృదయములో మోసము అన్యాయము అపవిత్రత నా హృదయంలోనికి వచ్చింది కనుక నా పూర్వపు సంతోషాన్ని ఈరోజు నాకు మరలా దేవుడు దయచేస్తాడా ఈరోజు నాకు మరలా ఆయన ఇస్తాడా కనుక దేవా నీవు నన్ను నీ వైపు నాకు తిప్పిన ఎడలా నేను నిత్యము నిన్ను మరలా ఆరాధిస్తానయ్యా అంటున్నాడు ఆ శ్రమను తట్టుకోలేక అప్పుడు అంటున్నారు వాళ్ళు సియోను యహోవా నిన్ను ఇడిసిపెట్టి ఉన్నాడు ప్రభు నన్ను మరచి ఉన్నాడని అనుకొనుచున్నది అనుకొనుస్తున్నది ఎంత శ్రమంలోనైనా దేవుడు నిన్ను ఏమాత్రం కూడా విడిసిపెట్టడు ఆయన నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఈరోజు దేవుడు నన్ను విడిసిపెట్టేశాడు నేను ఏదైనా చేయొచ్చు ఈరోజు దేవుడి సన్నిధికి ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధిలో దేవుడు చేసిన మేళ్లకు నీవు ఏ రీతిగా కృతజ్ఞత కలిగి ప్రవర్తిస్తున్నావో 
దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆ ఆనందానికి ఏ రీతిగా నా సన్నిధిలో నీ కృతజ్ఞత కలిగి ప్రవర్తిస్తున్నావో ఆయన అన్నీ కూడా చూస్తున్నాడు చూసి శ్రమ కలగక మునిపి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి నిన్ను హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు అందుకే ఆయన ఏమంటున్నాడు చెప్పండి సామెతల గ్రంథములు ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఐదులో దేవుడు అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి నేను చెప్పిన బోధ ఏమియు నేను చెప్పిన బోధను ఏమియు ఏమియు మీరు వెనక త్రోసి వేసి మీరు వెనక తోసి వేస్తున్నారు నేను గద్దింపగా నేను గద్దింపగా లోబడకపోతే మీరు లోబడటం లేదు దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి నేను చెప్పిన బోధ ఏమియు బోధను మీరు వెనక త్రోసి వేసి త్రోసి వేస్తున్నారు నేను గద్దింపగా గద్దించినప్పుడు మీరు లోబడకపోతే లోబడటం లేదు ఎందుకండి ఆయన ఏమంటున్నాడు అండి ఆయన బోధిస్తున్నాడు ఎందుకు బోధిస్తున్నాడు చెప్పండి మీకు మరలా తిరిగి శ్రమలు కలగక మనుపు ఆ పూర్వపు శ్రమలు మరలా తిరిగి మీకు రాకక ముందు ఆ పూర్వపు శ్రమలు ఎందుకండి ఈరోజు సంతోషముగా ఆనందముగా అక్కడ ప్రజలు ఏమన్నారు చెప్పండి విలాపులు మా సంతోషము మా హృదయములను నీవు మమ్మల్ని నీ త్రట్టు తిప్పిన ఎడల మేము తిరిగేదము మేము తిరుగుతామయ్యా మా పూర్వ స్థితి మా పూర్వ స్థితిని మరలా మాకు కలుగ చేయము కలుగ చేయి ప్రభు మా హృదయములో నుండి పదిహేనులో సంతోషము మా హృదయము నుండి విడిచిపోయాను విడిసిపోయిందయ్యా నాట్యము దుఃఖముగా మార్చబడి ఉన్నది దుఃఖముగా మార్చబడి ఉన్నది ఈ రోజు ఎంత సంతోషించాము ఈ రోజు మా పరిస్థితి అంత దుఃఖముగా మారిందయ్యా మా తల మీద నున్న కిరీటాలు మాకున్న అధికారాలు మాకున్న ఈరోజు వైభోగం సమస్తము ఏమైంది చెప్పండి ఏమైంది చెప్పండి మా కిరీటాలన్నీ నేలన పడిపోయి ఉన్నాయి దేవునికి సౌద్రము అరుళయ్య ఆ స్థితి రాకక మునిపి దేవుడేమన్నారు చెప్పండి ఆయన బోధిస్తాడంట ఆయన సంతోషాన్ని ఇచ్చేది దేవుడు ఆయనే మరలా తిరిగి గద్దించేది ఆయనే అలాగే దేవుడు మరలా శ్రమలలో కూడా నా బిడ్డలు ఎలా ఉన్నారా అని వారిని చూసేది ఆయనే కనుక తల్లి గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను ఆమైనా మరుసుద్దేమో కానీ నేను నిన్ను మరువను మరవనే మరవను దేవునికి సోదరము అరుళయ్య స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డనైనా కరుణింపకుండా చంటి బిడ్డను మరుసునేమో కానీ వారైనా మరుచుదారైనా మరుస్తారేమో కానీ నేను నిన్ను ఎన్నడు మరువను మరువను చూడుము నా ఎర చేతుల మీద ఎర చేతులలో నీ యొక్క నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను చెక్కుకొని ఉన్నాను నా అర చేతుల మీద నా ప్రేమ చూడు నీవు నీ నీ యొక్క జీవిత చరిత్ర నీ యొక్క జీవితాన్ని ఏ రీతిగా నీవు నడుస్తున్నావు అనేక సార్లు నీవు నన్ను మరిచిన లెక్క లేని దినాలు నీవు నా మాట వినకుండా నా బోధను తోసివేసిన దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి నా ప్రాకారములన్నీ కూడా నీ చుట్టూ ఉన్నాయి అని దేవుడు అక్కడ అంటున్నాడు ఇరుమయ్య గ్రంథం చూడండి ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు వరకు చూడండి మీరు నాకు మొరపెట్టుదురని మీరు నాకు మొరపెట్టుదురని మీరు నాకు ప్రార్థన చేయచ్చు మీరు నాకు ప్రార్థన చేయుసు వత్తురేని వస్తురని నేను మీ మనవి ఆలకింతును నేను మీ మనవిని ఆలకింతును ఆలకించదను మీరు నన్ను వెతికిన ఎడల మీరు నన్ను వెతికిన ఎడల పూర్ణ మనస్సుతో పూర్ణ మనస్సుతో నన్ను గూర్చి నన్ను గురించి విచారణ చేయు నడల విచారణ చేసిన ఎడల మీరు నన్ను కనుగొందరు నన్ను కనుగొ నన్ను నేను నన్ను నేను మీకు కనపరుచుకొందును పరుచుకొందును ఇదే యహోవాహోవా వాకు నేను మిమ్మలను చెరలో నుండి రప్పించదను రప్పించదను నేను మిమ్మల్ని చెరపట్టి మిమ్మలను చెరపట్టి చెరపట్టి ఏ జనులలోనికి జనులలోనికి ఏ స్థలములలోనికి స్థలములోనికి మిమ్మల్ని తోలి వేసి త్రోలి వేసి ఆ జనులందరిలో నుండి ఆ స్థలములన్నిటిలో నుండి 
వాటిలో నుండి మిమ్మల్ని సమకూర్చి రప్పించేదను కూర్చి రప్పించేదను ఇదే యహోవా వాక్కు ఇదే యహోవా వాక్కు వాక్కు దేవుడు అక్కడే ఉన్నారు చెప్పండి మీరు నాకు శ్రమలలో మరపెడతారు అని ఎందుకంటే దేవుడు ఆ శ్రమ మీ కలుగుద్ది ఆయన బోధించినప్పుడు వినలేదు ఆయన బోధన తోసివేశారు కనుక అయ్యా మరలా మాకు పూర్వపు స్థితి మాకు కలగ చేయ్యా మా హృదయాలలో మా ఆనందము మా సంతోషము మా హృదయాలను విడిసి వెళ్ళిపోయిందయ్యా ఈరోజు దుఃఖము వేతనలే మాకున్నాయ్యా అని చెప్పి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి మరలా మన వైపు ఆయన చూస్తున్నాడు అంట చూసి ఏం అంటున్నాడు చెప్పండి మీరు నాకు మర పెడతారు అని మీరు నాకు ప్రార్థన చేస్తారు అని మీరు వెళ్ళిపోయిన చెరలో నుండి ఏ రీతిగా మిమ్మలను తిరిగి మరలా విడిపించాలా అని మీకు పూర్వపు వైభోగాన్ని ఆ పూర్వపు స్థితిని మరలా మీకు ఏ రీతిగా ఆయన ఇవ్వాలా అని తిరిగి మరలా దాన్ని నాట్యముగా ఏ రీతిగా మార్చాలా అని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి ప్రార్థన చేస్తే తప్పక క్షమిస్తానికి ఆయన చూస్తున్నాడు అంట ప్రార్థన చేయకపోతే రాదు మరలా ప్రార్థన చేసినప్పుడే మరలా మీకు ఆ వైభోగము వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు దేవుడు ఉచితంగా ఇచ్చాడు మీకు రక్షణ అడగకుండా మనకు దేవుడు వైభోగాన్ని కలగ చేశాడు ఏమంత ప్రార్థన చేశాం చెప్పండి మనకు స్వస్థతలు రావటానికి ఏమంత ప్రార్థన చేశాం ఈరోజు ఆస్వాదించబడటానికి ఈరోజు ఆయన ప్రేమతో ఉచితంగా మనకు సహాయం చేశాడు ఈ ప్రేమను మనం ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి దుఃఖముగా మార్చుకుంటున్నాం ఆయన బోధిస్తున్నాడు తిరిగి రండి అంటున్నాడు కనుక దేవుని సన్నిధిలో మరి ఒక భక్తుడు ఏం చేస్తాడు చూడండి యక్షా గ్రంథము ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయము అతనికి శోధన కలుగుస్తున్నదని మరి దేవుని వాక్యము అతని యొక్కకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ దినములలో మరణకరమైన రోగము కలుగగా ప్రవక్తయు చెప్పని ప్రార్థింపు ప్రార్థన చేశాడంట దేవుడు వాక్కును పంపాడు అతను ఎలా ఉన్నాడు చెప్పండి ఈ లోక ఆనందాలలో మత్తుడుగా ఉన్నాడు దేవుడు ఆస్వాదించాడు అనేక కీడులు అతనికి కలిగిన కీడును మేలుడుగా మార్చాడు అనేక మంది రాజులు శత్రువులు అతని మీదకి వచ్చినప్పుడు దేవుడికి మొరపెట్టగా ఒక్క రాత్రియే లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మంది ఇచికి ఆ పక్షాన దేవుడు నిలబడి వారందరినీ ఏం చేశాడు చెప్పండి సంహరించాడు అలాంటి గొప్ప కార్యాలు చేశాడు ఎంతమంది చెప్పండి లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మంది ఒక్క రాత్రి ఇచికి ఆ మీదకి దండెత్తి వచ్చిన వాళ్ళని ఆయన ఒక్క రాత్రి వారి మీద యుద్ధం చేయగా వారందరూ శవాలుగా పడి ఉన్నారు అలాంటి ఇచికియ మత్తుడై సుఖభోగాలలో ఉండగా అతనికి ఏమి కీడు కలుగుతుందో మేలు కలుగుతుందో తెలియని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు అతని యొక్క వాక్యాన్ని పంపించాడంట ఇదిగో నీవు మరణమవుతున్నావు ఇదిగో నీకు కీడు రాబోతుంది నీ ఇల్లు సరిదిద్దుకో అని ప్రార్థన చేస్తాడా 
మొర్ర పెడతాడా మరణం అవుతాడా అని చెప్పి పంపించగానే అతను ఏం చేశాడు చెప్పండి కనుక నీవు నీ ఇల్లు చక్క పెట్టుకొని ఇల్లు చక్క పెట్టుకొని సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పగా అతడు తన మొక్కమును తన మొక్కమును గోడతట్టు తిప్పుకొని హృదయుడునై సత్యముతో సత్యముతో నీ సన్నిధిని నీ సన్నిధిని నేను ఎట్లా నడుచుకుంటిను నీ దృష్టికి నీ దృష్టికి అనుకూలముగా అనుకూలముగా నేను ఎట్లా జరిగించి జ్ఞాపకం చేసుకోయా ఒకప్పుడు నేను నీ సన్నిధిలో ఎలాగూ నడుచుకున్నాను ప్రభు ఆ పూర్ణ హృదయంతో ఉన్నానయ్యా ఇప్పుడైతే నేను ఆ పూర్వపు స్థితిని నాకు మరలా దయచేయ్యా ఎందుకండి పూర్వము నేను ఎట్లా కృపతో నీ సన్నిధిలో సత్యముతో నేను ఎట్లా నడుచుకొని ఉన్నాను నీ దృష్టికి నేను ఎలా అనుకూలమైన వ్యక్తిగా ఉన్నాను ఇప్పుడు నాకు ఆ పూర్వపు స్థితిని మరలా నాకు దయచే ప్రభ అని చెప్పి కన్నీరు విడిచాడంట నిజమైన ప్రార్థన చేశాడు నాకు నిజముగా మీరు ప్రార్థన చేస్తారు అని శ్రమ కలిగినప్పుడు మరణ వేదనలు కలిగినప్పుడు మీరు నాకు నిజముగా మొర్ర పెట్టతారు అని మీ మనవి వింటాను అని మీరు పూర్ణ మనస్సు అప్పుడు తెచ్చుకుని నా తట్టు తిరుగుతారు అని ఆ శర నుండి ఆ వేదన నుంచి ఆ బంధకాలలో నుంచి మిమ్మల్ని తప్పకుండా విడిపించాలని నేను మీ ఎడల కాసుకొని ఉన్నాను దేవునికి సోద్రము అని అక్కడ ఏం చేశాడు చెప్పండి అక్కడ దేవుడు వర్తమానం ఎలా పంపించాడు చెప్పండి యహోవ వాక్కు ఏషియా యోద్ధకు ప్ర చెప్పండి అదే వాక్యం చదవండి ఇటుకి కన్నీళ్ళు విడిచు మరణకరమైన రోగము కలగగా కాదమ్మా విజికి ఆ కన్నీళ్లు విడిసు యహోవాకు ప్రాంతం చేయగా చేయగా యహోవాహోవా వాకు యహోవాకు ప్రత్యక్షమై యశ్యాకు ప్రత్యక్షమై ప్రత్యక్షమై ఇలాగూ సెలవిచ్చాను ఇలాగు సెలవిచ్చాను నీవు తిరిగి నీవు తిరిగి యుద్ధకు పోయి ఇజికియా యుద్ధకు పోయి అతనితో ఇట్లాతో నీ విట్లను పితరుడైన దావీదునకు పితరుడైన దావీదునకు దేవుడైన యహోవా నీ దేవుడైన యహోవా నీకు సెలవిచ్చినదేమనగా సెలవిచ్చున్నది ఏమనగా నీవు కన్నీళ్లు విడిచుట సూచితిని విడుస్తుటయు సూచితిని నీ ప్రార్థన నీ ప్రార్థన నేను అంగీకరించి ఉన్నాను అంగీకరించి ఉన్నాను ఇంకా పదిహేను సంవత్సరములా నేను నీకు పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయుష్యము నీకు ఇచ్చేదను నీకు ఇచ్చేదనని మరియు ఈ పట్టణమును మరియు ఈ పట్టణమును నేను కాపాడుచు నేను కాపాడుచు నిన్ను ఈ పట్టణమును నిన్ను ఈ దేవునికి సోదరము అలా పదిహేను సంవత్సరాలు నీవు కన్నీరు విడిచావు ప్రార్థన చేశావు నా పూర్వపు స్థితిని యథార్థతతో సత్యముతో ఏ రీతిగా నడుచుకున్నానో ప్రభు ఆ మనస్సాక్షి నాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేశావు నేను విని ఉన్నా నీకు మరలా తిరిగి నేను ఏం చేశాను చెప్పండి పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయుష్నిచ్చా దేవునికి సోదరం అలా ఆ దేవుడు ఎంత శక్తిమంతుడో చూడండి ఆయనకు నిజముగా ప్రార్థన చేయాలి ఇదిగో నీ మీదకి కీడు రాబోతుంది అని తెలియపరిచినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి ఆ బోధకు లోపడాలి ఆ మాటకు తిరగాలి నా ప్రజలు నేను గద్దించినప్పుడు వినలేదు అక్కడ సామెతల గ్రంథంలో దేవుడు అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఒకటి ఇప్పుడు మీరు ఇరవై ఐదు చదివారు కదా కిందకి చదవండి నేను చెప్పిన బోధ ఏమి చెప్పిన బోధ ఎందు మీరు వినక త్రోసి వేసి వినక తోసి వేసి నేను గద్దింపగా నేను గద్దింపగా లోబడకపోతే మీరు లోబడలేదు కాబట్టి మీకు కాబట్టి మీకు అపాయము కలిగినప్పుడు అపాయము కలిగినప్పుడు నేను నవ్వేదను నేను నవ్వుతాను మీకు భయము వచ్చినప్పుడు మీకు భయము వచ్చినప్పుడు వచ్చినప్పుడు నేను అపహాస్యము చేసేదను మిమ్మల్ని అపహాస్యం చేస్తాను 
హలోయా దేవునికి వందనాలండి అయ్యగారికి వందనాలు అమ్మగారికి వందనాలు కూడి ఉన్న ఈ సంఘస్థలు అందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలండి గత నెల నుంచి నాకు మా ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ బాగా ఫస్ట్ నాకు అటాక్ అయిందండి కరోనా నాకు అటాక్ అయ్యి నాకు వచ్చింది కానీ నాకు మూడు రోజుల్లోనే దాని నుంచి నాకు దాని సిమ్టమ్స్ బాగా ఒక మూడు రోజులు తీవ్రంగా చూపించింది తర్వాత నాలుగో రోజుల నుంచి నాకు అసలు ఏమీ లేనట్టే అసలు కరోనా అనేది వచ్చిన పోయింది నాలుగో రోజు నుంచి అసలు ఏ ప్ర సమస్య లేదు నాకు కానీ నేను నాకు వచ్చిందని తెలవటంతోనే సపరేట్ రూమ్లో వేరేగా ఉండిపోయి అసలు వాళ్ళ ఝాన్సీకి పిల్లలకి అందరికీ దూరంగా ఇటు అటు తలుపులు వేసేసి సపరేట్గా ఉండేవాడిని అయినా సరే వాళ్ళకు కూడా వచ్చింది కానీ ఝాన్సీకి చాలా బాగా సీరియస్ అయింది కానీ కరోనా కాకుండా వేరే ఇంకా వేరే రకాల ఆరోగ్య సమస్యలతో చాలా ఇబ్బంది పడింది అది ఇంకా ఎంత సీరియస్ అయిందంటే అది మళ్ళీ హాస్పిటల్ వరకు వెళ్ళి అక్కడ స్కానింగ్లని అవి అని అని తీసి చాలా ఇబ్బంది పట్టింది ఇదన్నీ చెప్పటానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ముందుగా ఈ పౌర్ణమి రోజు ఆరాధన అటెండ్ చేయపోవటం బాగా తనకు నమ్మకం ఏంటంటే ఝాన్సీకి పౌర్ణమి రోజు కన్నా ఆరాధన అటెండ్ చేసి మనం ప్రేయర్ చేసుకొచ్చుకుంటే ఆ రోజు ఎటువంటి వ్యాధులు ఉన్నా సరే ఎటువంటి ఇది ఉన్నా సరే అన్ని స్వస్థత బాగా చేకూరుతుంది ఈ విశ్వాస మందిరంలో అని తనకు ఒక గట్టి నమ్మకం ఏర్పడిపోయింది అలాగే కిందటిసారి ఈ కరోనా వల్ల రాగలేకపోయాం అంతకుముందు సారి ఒకసారి మిస్ అయ్యాను ఈ పౌర్ణమి రోజు ఆరాధన అలాగే అప్పుడే అనుకున్నాం అది మిస్ అవ్వటం వల్లే ఇంత ఇదిగా ఒక కరోనా వచ్చి అందరికీ బాగా సమస్యలు తెచ్చింది కానీ రావటం అయితే ఒక అల్లకొల్లోలం అయిపోయింది డబ్బులకి డబ్బులు అయిపోయినాయి ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం చాలా డబ్బు తింది అప్పుడు అందరికి పిల్లలకు కూడా మా పెద్దోడికి వచ్చింది చిన్నోడికి రాలేదు కానీ ఆడికి బాగా జ్వరం అది వచ్చింది ఇక అదే అనుకున్నాం ప్రభు ఇక ఇవి పౌర్ణమి రోజు ఆరాధన మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా వస్తాము అని సాక్ష్యం చెప్పుకుంటాం ఆ రోజు కూడా సాక్షుడిగా నిలుస్తాం ప్రభు అని ప్రేయర్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా చాలా అద్భుతంగా అందరికీ తగ్గిపోయి మంచి స్వస్థ చేకూర్చిందండి అలాగే అమ్మగారికి అయ్యగారికి ఫోన్ల ద్వారా చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు ప్రేయర్ చేయించుకునేవాడిని వాళ్ళు కూడా ప్రేయర్ చేసి సహాయం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు అలాగే మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం అనారోగ్యతోనే ఉందండి ఝాన్సీకి ఆమెను గురించి కూడా మళ్ళీ అయ్యగారిని అమ్మగారిని మీ అందరినీ వేడుకుంటున్నాను ప్రార్థన చేయమని ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించింది కాక